السلام عليكم ورحمة الله مهان مارايا ساداتي نالودي نترتو تل فيي تبيل يونيت اسوي يسند بعي جي سي سند ساكرنا تورو غودي باعي يدا يا أملان سند بولغارن نكرمن روي كوعي أنا بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فاتحة فاتحة الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا عدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا عدا بسم الله الرحمن الرحيم 
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في الوقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة مقبولة منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد اللهم رزقنا في الدنيا زيارته في الآخرة شفاته ووردنا حوض المعروض فاسكنا بكاسه وانفينا بمحبته آمين يا رب العالمين اللهم ويلا حضرات جميع الأنبياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالين ويلا حضرات سيدة بيب منبعتي رضي الله تعالى ويلا حضرات خواص بعضك المدفونين في هذه البلدة اللهم قد قدس أسرارهم نوير الراهي وينفونا بهم وبيولوم وأسرارهم في الدارين اللهم بيوكوكيم بجاي مسل كل مراداتنا وبلغ أمالنا وغفر ذنوبنا واشفي أمراضنا وقل يا وائجنا فقل يا يقاضي الحاجات اللهم بارك لنا فيما أتيتنا وفي مجلسنا هذا وفي جميع أمورنا وفي جميع معاملاتنا بركة تام كما باركت على عباد الصالحين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشوء القضاء وشماتة العداء اللهم اغفر لنا وفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا ذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل نجم ما بعد سناه آدر ونرنجا سمسة كيرلا سني وجن سنغم سويس جلا رسيرند رحمان پتة سيد پنجكل تنغل آورغل Aduh boleh, nama deh ini artin deh oke, allah perstanggal ku nama perihara mai kanan na, nama deh deh goli khati bu gudi aya, sunni jamiyatul maalimin war kadir injen deh perserandom, umana peta, syed samshudin tenggal awargal, aduh boleh. Nampaknya orang kadi gram banjai itu bersirandi dalam majid sahib. Bayi tabel 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 bayi t
പൊയ്യത്തവരെന്ന ഈ പ്രവിശാലമായ നാട്ടിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന എസ് വൈ എസ് എന്ന മഹത്തായ സംഘടന ഈ സംഘടനയുടെ മെമ്പർമാർ വിവിധ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നാട്ടിന്റെ പുരോഗതിക്കും ഉന്നതിക്കും ഉയർച്ചക്കും വേണ്ടി വളരെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നാട്ടിന്റെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്ന ഇവിടത്തെ ജി സി സി നാടുകളിലെ പൊയ്യത്തവൽ എസ് ഒ എസ് ജി സി എസ് എന്ന പേരിൽ സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നാട്ടിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അവർ ഭാഗവക്കാവുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണോ അതൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി ഇവിടെ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വീട് നൽകിയും അതുപോലെ മറ്റ് വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ സഹായനവും അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗവക്കാവുകയും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ ദാറുൽ ഹൈർ എന്ന പേരിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് ഒരു വീടുണ്ടാക്കി ആ വീടിന്റെ പണി എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനിവിടെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ എസ് വൈ എസിന്റെ ഡി സി സി കമ്മിറ്റിയും ഇവിടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ ആളുകളും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അലഹമില്ല പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ നാട്ടിന്റെ ജമാഅത്തിന്റെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം അതിന് മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ എസ് വൈ എസിന്റെ ജി സി സി കമ്മിറ്റിയും അതിന് സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന സഹകാരികളും അവരുടെയൊക്കെ നിസ്സീമമായ സഹകരണങ്ങൾ ഇവിടെ നാട്ടിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ഹൈർ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ കോവിഡ് 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 കാലം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മാസങ്ങളായി പരസ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുപരിപാടികളൊന്നും നടക്കാതെ നടത്താൻ പറ്റാതെ നാം ലോക്ക്ഡൌണിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രയാസത്തിനെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും ഘട്ടത്തിൽ അലഹമില്ല പണിയില്ലാതെ കച്ചവടമില്ലാതെ അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും അകപ്പെടുമ്പോഴും ഇവിടെ സാധുക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അത് ഉണ്ടാകണമെന്ന ആ ഉദാത്തമായ അവരുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് രോഗികളായ ആളുകൾ അവർക്ക് മങ്ങാവര മംഗലാപുരമോ അല്ലെങ്കിൽ പരിയാരമോ അല്ലെങ്കിൽ കാഞ്ഞങ്ങാടോ ഇവിടെയൊക്കെ ചികിത്സക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ആ പാവപ്പെട്ട രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ വലിയ വാടക നൽകി മറ്റു ആംബുലൻസുകളെ അവർക്ക് സമീപിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു പരിഹാരം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എസ് വൈ എസും എസ് വൈ എസ് ജി സി ൊക്കെ അതിൽ മുൻപിൽ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംബുലൻസ് വാങ്ങണമെന്നുള്ള ആ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഇന്നിവിടെ പൂവണിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പക്ഷേ അതിന് 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 ഇവിടെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ സ്രോതസ് അതിന് വേണം അതിനു പുറമെ ഒറ്റക്കാട്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും അകമൈൻഡുള്ള സഹായവും സഹകരണവും വേണം അതൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു ആംബുലൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വന്തമായി വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു ഇൻഷ അല്ല ഇവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് അത് വലിയ ഒരു സാന്ത്വനമായി അത് ഭവിക്കട്ടെ ഭവിക്കും ഇൻഷ അല്ല ഇതിന് സഹായിച്ച സഹകരിച്ചവർക്കൊക്കെ ഇൻഷ അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദവരികളും മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരുമൊക്കെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഉണ്ട് ഇൻഷ അല്ല ഇവിടെയും പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക് ഈ പരിപാടി അധികം നീട്ടാൻ ഇവിടെ സാഹചര്യം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം ചുരുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സാന്ത്വനം സാന്ത്വനം ആംബുലൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പരിപാടി ധന്യമാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് പഞ്ചിക്കൽ തങ്ങൾ അവർകൾ അള്ളാഹു സുബാന ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എങ്ങനെ സ്വാഗതം പറയണമെന്ന് 
വാക്കുകളില്ല കാരണം നമുക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് പരിപാടി ആരംഭിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തങ്ങൾ ജുമാക്ക് കൂടിയത് പതിയടുക്കയിലാണ് നമുക്കറിയാം പതിയടുക്കലെന്ന് അവർക്ക് ഓടിയെത്തണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് മുന്നേ തന്നെ നാം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തങ്ങൾ അവർക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും മീറ്റിംഗ് ചേർന്നാൽ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുള്ളുള്ള എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ തറ ചോർത്ത് കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ ആ വലിയ പാതാ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അവർകൾ എസ് വൈ എസ് എന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ അങ്ങനെ ഏത് മീറ്റിംഗിലും ജില്ലയുടെ മാത്രമല്ല ഏത് പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചാലും അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ എത്തി എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അവർകൾ ഏത് ആളുകൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും എനിക്ക് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ എനിക്ക് ആ പരിപാടിയിൽ എത്തണമെന്ന് ധൃതി പിടിച്ചുകൊണ്ട് എത്തുകയും നമ്മുടെ എല്ലാ സമയത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മാതൃകയായി നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താര ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന സ്വാഗതമായി ഓതുന്നു അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്തി തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്കൃതി നിങ്ങൾ അവരികൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സേത അവരികൾ കേസം തങ്ങളുടെ ആ പാത പിൻപറ്റി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെടുത്ത് ഓടിച്ചെന്നാൽ അവിടെ ഏത് ചെറിയവന്റെയും വലിയവന്റെയും ഏത് പണക്കാരന്റെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് പാവപ്പെട്ടവൻ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എല്ലാം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണോ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അവരുകൾ അള്ളാഹു സുബാനോ താല ആ തണലിൽ നമുക്ക് ദീർഘകാലം ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാരാകട്ടെ പ്രാർത്ഥന സ്വാഗതമായി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടെത്തിയ നമ്മുടെ വർക്കാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനായ അബ്ദുൽ മജീദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ രണ്ടു മണിക്ക് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ആഫിയത്തോട് 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 നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും അദ്ദേഹം മുൻപന്തിയിലുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ദീർഘായുസോടെയുള്ള ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു നൽകാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥന സ്വാഗതമായി ഓതുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പയ്യത്തവേൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനനായ ഡി എം കെ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ഇവിടെ ഒന്നും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആളെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പക്ഷെ സമയത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡി എം കെ സാഹിബിനും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഘടനയുടെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും സ്വാഗതങ്ങളും സ്വാഗതിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ വർക്കാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ വസന്തണ്ണ അദ്ദേഹത്തിനും ഈ സംഘടനയുടെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും സ്വാഗതങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ മുൻ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനായ അഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സാഹിബ് വടങ്ങള അദ്ദേഹത്തിനും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളും സ്വാഗതങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ ജമാഅത്തിന്റെ കരുത്തന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ കരീം ഡി കെ ധർമ്മനഗർ അദ്ദേഹത്തിനും സംഘടനയുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വാഗതങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ജമാഅത്തിന്റെ ഖജാഞ്ചി അസനബൽ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിനും സംഘടനയുടെ സന്തോഷങ്ങളും സ്വാഗതങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം അതുപോലെ മറ്റ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമ്മുടെ കോളിയൂർ പദ് മഹലിന്റെ ഹത്തീബ് അബ്ദുള്ളി സൈദ് ഉസ്താദ് അവർകൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ വർക്കാടി സർക്കിൾ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി അബൂക്കർ ഹാജി കെ കെ അങ്ങനെ ജമാഅത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഭാരവാഹികൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മഹല്ലുകളിലെ ചെയർമാൻമാർ കൺവീനർമാർ അതുപോലെ വിവിധ സംഘടന കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും ജില്ല അതുപോലെ ഡിവിഷൻ സോൺ സർക്കിൾ നേതാക്കൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ ഹത്തീബ് അബ്ദുൽ ജബാർ സഖാബ് ഉസ്താദ് അവരുകൾ വിവിധ മഹല്ലുകളിലെ ഹത്തീബുമാർ ഉസ്താദുമാർ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് 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 എഫിന്റെ അതുപോലെ ജി സി സി കമ്മിറ്റിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ അതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാല്ല സമയത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ആരുടെയും പേര് പറയാതെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വാഗതവും സന്തോഷവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് മുന്നോട്ട് വന്ന സഹായിച്ച സഹകരിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളും ദ്വാവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ന
ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സംശുദ്ധങ്ങൾ അത് നിർവഹിക്കുന്നു ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റവും ആദരും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ തങ്ങളവർകൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ മഹല്ലിന്റെ ഭാരവാഹികൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടെ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ സമയത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ട് കോവിഡ് കാലത്തിലാണ് നാമൊക്കെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുദീർഘമായി ഒന്നും പറയാതെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ആംബുലൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തുള്ള പുയ്യത്തവൽ ജമാത്തിന്റെ കരുത്തറ്റരായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഏത് മേഖലയിലും നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു ആംബുലൻസ് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഒരുപാട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായി നമ്മളെ പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടായതിന്റെ തെളിവുകൾ ഈ ഇവിടെയൊക്കെ അതിന്റെ ആസാറുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആംബുലൻസ് വാങ്ങിയത് നിഷാദ നമ്മുടെ ഈ യാത്ര ജയിത്ത യാത്ര നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തനം അവസാനിക്കുന്നതല്ല ഇനി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ നാട്ടിന് ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണം റബ്ബ് സുബാനവത്താൽ അതിനൊക്കെ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ ആംബുലൻസ് ഒരു സംഘടന ആളുകൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മെമ്പർമാർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ഇന്ന് ഈ ആംബുലൻസ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിന്റെ ജാതി മത ഭേദമന്നെ എല്ലാ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉപകാരങ്ങൾ എന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന ലവിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഈ ഞങ്ങളുടെ ആംബുലൻസ് ഈ നാട്ടിന് ഈ നാട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ സമർപ്പണം നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഫലം അനുബോധിക്കണം ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിരവേ ണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്നലെ അല്ല രണ്ടു വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം നമ്മൾ കുറിച്ചത് വലിയ എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുക കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ട പെൺമക്കളെ സഹായിക്കുക അതിലെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർ മുമ്പന്തിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ വലിയ ഒരു എമൗണ്ട് ഇനി നമുക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അങ്ങനെ നീണ്ടുപോയതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിന് വിദേശ ജി സി സി രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ വലിയ എമൗണ്ട് തന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരിസരത്തുള്ള നാട്ടുകാരായ വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇനിയും ചില അത്യാവശ്യം ചില പൈസകൾ ഇതിന് ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ശാല തന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ റബ്ബു സുബാനപത്താൽ അവർക്കൊക്കെ തക്കതായ പ്രതിഫലം ഇനി ലോകത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി ഒരുപാട് ആളുകൾ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തരാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ശാല ഇനി എങ്ങനെയും തരുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ സാധനം ആംബുലൻസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ തരാനുള്ള അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ തന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അവരുടെ ജോലികൾ അവരുടെ ബിസിനസ്സുകൾ യാത്രയിലൊക്കെ അള്ളാഹു ഹയർ നൽകുമാറാകട്ടെ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് അള്ളാഹു മകഫിരത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ലവിയിൽ കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ ജി സി സിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ശാല നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു കടങ്ങളില്ലാതെ നിലക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അത് പൂർത്തീകരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനവത്താൽ എല്ലാം അള്ളാഹു ഹൈലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ വാക്യം കൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നു വാക്കിന് വിരാമം ഇനി ഇഷാല നമ്മുടെ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വർക്കാടി പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ മജീദ് സാഹിബ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം 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 ഈ
ആംബുലൻസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ പെർമിഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ വലിയ നല്ല നിലക്ക് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല വിശാല അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു അതിനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നമ്മുടെ എസ് വി എസിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചിക്കൽ തങ്ങൾ അവർകളെ അതുപോലെ തന്നെ ഷംസുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ഗാന്ധിനഗർ മറ്റു വേദിയിലുള്ള എല്ലാ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരെ മഹല്ല് ഭാരവാഹികളെ അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് മെമ്പർ മെമ്പർ വസന്തണ്ണ മറ്റു എല്ലാ സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ പുയ്യത്തബയിൽ പ്രദേശത്ത് എസ് വി എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ആംബുലൻസ് എന്നിവിടെ ഈ നാടിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ എന്ന് സാധിച്ചത് വളരെ വളരെ സന്തോഷമാണ് സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം ആംബുലൻസിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് എസ് വി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ല നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന് നൽകിയത് ഇതിനു വേണ്ടി ഗൾഫിലും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു സാധിച്ചു ഇനിയും ഇനിയും തുടർന്നും തുടർന്നും നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഓടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഇന്ധനം നിറക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മെയിന്റനൻസ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ടയറും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ പരിപാലനം അതും തുടർന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും അതിനു വേണ്ടി തുടർന്നും സഹായിക്കണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആരോഗ്യം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവർക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഇന്ന് എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ചേർത്തുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ഇനി നമ്മോട് ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ വാർഡ് മെമ്പർ ബഹുമാനായ വസന്ത സാർ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ആധാരോടെ ആദരണീയ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ മുസ്ലിം ജമാത്ത് സദസ്യരെ ഞാൻ ദുമ്പത്താത്ത് സമയക്കുന്നു ദയവേണ്ട ഞാനൊരു കാര്യക്രമം പോയിട്ട് അല്പ ബലസേര ഞാൻ ബലസത് പോലെ ബലസേര പണ്ണ ചൂരി ലേട്ടാണ് ഹൈക്കോടതി എനിക്കുള്ള സമയക്കുന്നു ദയവേണ്ട ഇനി ജാഗേഡ് നമ്മളെ ഈ കാര്യം ആംബുലൻസ് 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 പ്രത്യേകരേക്കുള്ള കഷ്ടകാലോട് പോകാൻ ആംബുലൻസ് നമ്മ ഈ ഊറു പരിശ്രമ റോഡ് എങ്കിലെടുത്ത് പഞ്ചായത്ത് വേണ്ട പഞ്ചായത്ത് വിധി മാറുന്നൊരു പേരെ ഈ ഏരിയയുടെ ഉസാര ാണെന്നാണല്ലേ പ്രത്യേകം അപ്പേന്ന് വേണം നമ്മൾ പറയാൻ ക്ഷേത്ര പൊയ്ത്തവേ ക്ഷേത്ര 
ஏன் <laughs> புத்தி கலர் பண்ணுது என்ன ரெண்டு பாத்திரம் தேவை നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടികൾ ആശംസർപ്പിച്ച ബഹുമാന സന്ദസാറിന് എല്ലാവരും സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ഇനി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പയ്യത്തുകൾ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മണവാട്ടി ഉമ്മ അവരുടെ ഈ തണലിലായിട്ടാണ് നാം ഇവിടെ സംഘടനയും അതുപോലെ തന്നെ ജമാഅത്തും ഒക്കെ നീങ്ങുന്നത് ഈ ജമാഅത്തിന് വളരെ സുന്ദരമായി നമുക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അനുഷേധ്യനായ പ്രസിഡന്റ് ഡി എം കെ മുഹമ്മദ് സാബി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആംബുലൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പരിപാടിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച ഈ നാട്ടിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെ കരുത്തനായ പ്രസിഡന്റ് അബൂക്കർ കറക്കൂർ അവർകള് അതേപോലെ ഇതിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മളെ എല്ലാം എല്ലാമായ ദൈകോളി കത്തീബും ഉസ്താദുമായ സെയ്യദിന സംസുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അവർകളെ അതേപോലെ എസ് വൈ എസിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും നമ്മളെ എല്ലാം എല്ലാമായ സെയ്യദിന പഞ്ചിക്കൽ തങ്ങൾ അവർകളെ അതേപോലെ എസ് വൈ എസ് മഞ്ചേശ്വര ജോൺ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് സഖാബി തോക്കെ അവർകളെ വർക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരുത്തനായ പ്രസിഡന്റ് ബി എ അബ്ദുൽ മജീദ് അവർകളെ പയ്യത്തവൽ ജമാത്ത് കത്തീ ജബ്ബാർ സഖാബ് ഉസ്താദ് അവർകളെ ഈ വാർഡിന്റെ നമ്പറും ആത്മീയനായ വസന്ത് എസ് അവർകളെ അതേപോലെ പയ്യത്തവൽ ജമാഅത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് നമുക്ക് എല്ലാം നേതൃത്വം മുമ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായ എല്ലാത്തിനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പി അഹമ്മദ് കുഞ്ഞു വാടങ്ങൾ അവർക്ക് അതേപോലെ കരുത്താനായ ഖജാഞ്ചി മുഹമ്മദ് ഹാജി അസൻ അബൈൽ അവർകളെ കരുത്താനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെരിമുണ്ടി കെ അവർകളെ ഇനി എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോകും എല്ലാവരും പേർ എല്ലാ പേർ പറയേണ്ട ആൾക്കാരാണ് മുൻപന്തിലുള്ള നമ്മളെ കോലിയൂർ കത്തി പുസ്തകം കരുത്താനായ അബു കറാജി അതേപോലെ മൊത്തം ആൾക്കാരെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സമയമില്ല തങ്ങൾക്ക് പെസക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ടു ചോറിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചു അതായത് കൊണ്ട് പറയാൻ എത്ര വേണം പറയാൻ അതായത് കൊണ്ട് ആംബുലൻസ് പിടുകടായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് എല്ലാരും പറഞ്ഞ ആംബുലൻസിന് പോകാൻ എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കണ്ടേ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു രോഗികൾ ആരുണ്ടോ അവർക്ക് പോകാൻ എത്തിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചത് ആംബുലൻസ് ബസ്സല്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ആംബുലൻസിന് പോകാൻ എത്തിക്കട്ടെ അതായത് കൊണ്ട് ആര് രോഗികളുണ്ടോ ഈ നാട്ടിൽ രോഗികൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആംബുലൻസ് ഇല്ലാതെ മുറത്തന മുറിപ്പുന്നോ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ആ രോഗി മംഗലാപുരം എത്തുമ്പോ ആ കെട്ടികൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് അത്രയും ഈ റോഡിൽ പോയെങ്കിൽ പിന്നെ അതായത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിളിക്കാം രോഗികൾക്ക് മാത്രം വിളിക്കാം ഈ പ്രദേശത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രദേശം മാത്രമല്ല ജമാത്ത് മാത്രമല്ല ജമാത്ത് അല്ലാത്ത തൊട്ടടുത്ത ജമാത്തുകാർക്കും അടുത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഇനി സാഹിത്യ നമ്മളെ ഈ ഇടത്തെ ജി സി സി എസ് 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 എഫ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ജി സി സി എസ് എസ് എഫ് എസ് വൈ എസ് ജി സി സി കരുത്തനായ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സഖാബി പാറ ഈ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സഖാബി പാറ ഒറ്റ നിന്നിട്ടില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്ന് രാവിലെ വരെ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സഖാബി പാറ അവർക്കും അതേപോലെ മജീദ് താമാർ മജീദ് അല്ല അമീദ് താമാർ മജീദ് ആളുണ്ട് അവന് പേര് പറഞ്ഞ ആ അതേപോലെ 
ജമാത്ത് പ്രസിഡന്റ് എല്ലാവിധ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇനി നമ്മോട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും വകയായിട്ട് ആശംസിക്കാൻ നമ്മുടെ ജമാത്ത് ഹത്തീബ് ബഹുമാനായ അബ്ദുൽ ജബാ സഖാവി സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്കൃതിതങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വാർഡ് മെമ്പർ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോക്കസ് കാഫി ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജമാഅത്തിന്റെ മാജി പ്രസിഡന്റ് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെ യൂണിറ്റിന്റെ നേതാക്കളെ പ്രവർത്തകരെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു ആംബുലൻസ് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സന്തോഷ നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തയ്യത്തുവയിൽ യൂണിറ്റിന്റെ കീഴിൽ പ്രവാസികളായ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ഇതിനു മുമ്പ് പൊയ്യത്തുവയിൽ തന്നെ ഒരു ദാറുൽ ഹയർ പാവപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളൊരു വീട് നമുക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങാനും തുടങ്ങാനും വന്ന് അതിന്റെ താക്കോൽദാനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആംബുലൻസ് നമുക്കിവിടെ പുറത്തിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് വിശിഷ്യ നിലനിർത്തുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് ഇതിനോട് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരാണ് ഇതിന് താങ്ങും തണലുമായത് നമ്മുടെ പൊയ്യത്തവയിൽ ജമായത്തിൽപ്പെട്ട ഇവിടത്തെ പ്രവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ ജമാഅത്തിന്റെ ജി സി സി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എസ് വൈ എസിന്റെ ജി സി സി ഉണ്ട് മറ്റുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ സഹകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മനസ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ കൊടുക്കാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഒരു ഒരു സംരംഭം പൂർത്തിയായി അത് തീർന്നുകൊണ്ട് വരുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ പിന്നൊന്ന് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ജി സി സി ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം ഒന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അത് നിർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്ക് മറ്റൊന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങനെ നിരന്തരം സഹായത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ സഹായിക്കുന്ന ആ പ്രവാസികളുടെ അധ്വാനമാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ പ്രവാസികളുടെ അധ്വാനം അവർ ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നല്ല ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സഹായിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും സാധാത്തുക്കളും പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പഞ്ചിക്കൽ തങ്ങൾ അവരുകൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ എല്ലാ സോണുകളിലും കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിലായി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് രൂപീകരിക്കുകയും എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ പ്രയാസങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ
അതിനൊരു സാന്ത്വന വളണ്ടിയർമാർ നാം പത്ത് അമ്പതോളം ആളുകളെ സെലക്ടഡ് ചെയ്ത് ഏത് സമയത്തും എവിടെയും നമുക്ക് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ നമ്മുടെ ആംബുലൻസ് അലഹമുദില്ല ഇവിടെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം മഞ്ചേശ്വരൻ സോണിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ യൂണിറ്റുകളിൽ പ്രയാസങ്ങളോ വിഷമങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ അവിടെ പാചകത്തി ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്ന ഒരു വിങ് നമ്മുടെ വർക്കാട് സർക്കിൾ ഉൾപ്പെടെ അമ്പതോളം വളണ്ടിയർമാരെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വർക്കാടി സർക്കിളിന്റെ വളണ്ടിയർമാരുടെ സമർപ്പണം ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ തന്നെ നിർവഹിക്കുകയാണ് വർക്കാടി സർക്കിൾ കൺട്രോളർ കൺട്രോളർ ഫാറൂഖ് പുരുഷങ്കോടി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി വിതരണം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം സോണിന്റെ ചീഫ് കൺട്രോളർ സിദ്ദീഖ് കെ പി പുരുഷങ്കോടി അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായി നൽകുന്നു ഫാറൂഖ് ഇനി നിഷാദനമോട് നമ്മോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരിൽ സംസാരിക്കുന്നു അതരോട് ക്ഷണിക്കുന്നു സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നാം ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഈ നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ആംബുലൻസ് അതിന്റെ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ പ്രദേശത്തും അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സമസ്ത കേരള സുന്നിവചന സംഘം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാമാരി ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനുകളാണ് എടുത്തു കളഞ്ഞു രോഗികളായിട്ട് കോടികളാണ് ലോകത്ത് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനവും വളരെ മുന്നിലേക്ക് കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം നാലായിരത്തിന്റെ മുകളിലാണ് രോഗികളുടെ കണക്ക് അതിലധികവും അധികവും സമ്പർക്കം മൂലമാണ് നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ തയ്യ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം കാരണം എല്ലാ പത്രസമ്മേളനത്തിലും നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികള് അത് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ എവിടെയോ എന്തോ ഒരു അലംഭാവം ഒരശ്രദ്ധ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ മേഖലകളും സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും അലഹമില്ല സംഘടന സംഘടന ഒരിക്കലും സ്തംഭിച്ചിട്ടില്ല എസ് വൈ എസ് അതിന്റെ അതിന്റെ പൂർണമായ കരുത്തോടുകൂടി തന്നെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം അറിയാം ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ അതിന്റെ മുമ്പ് വന്ന പ്രളയങ്ങളിൽ 
നിപ്പ വന്നപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഈ മഹാമാരി വന്നപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോഴും ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പല രംഗങ്ങളിലും സംഘടന അതിന്റേതായ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തകന്മാർ കരുത്തോടു കൂടി ആ രംഗത്തെല്ലാം നല്ലവണ്ണം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടിണികട റമദാൻ മാസത്തിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് എല്ലാ ചൂടും വെയിലും കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു തല മുതൽ അങ്ങേ തല വരെ എത്തിക്കാൻ പാടുപെടുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സാധുക്കളായ പാവപ്പെട്ട ഭക്ഷണത്തിന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് അവർക്ക് കിറ്റുകളും ഭക്ഷണവും സാമ്പത്തികമായ സഹായങ്ങളും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കറളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരാണ് മദ്രസകളില്ല കൂട്ടപ്പെട്ടു പള്ളികളിൽ ജമായത്ത് നടക്കുന്നില്ല ജമായ നടക്കുന്നില്ല ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളും ഹദീബുമാരും മുതരിസിങ്ങളും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി എസ് വൈസ് മുന്നിൽ നിന്നു കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു നൂറക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് മാലിന്യങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടെ നീളം നീളം കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു അലഹമില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ എസ് വൈ എസ് സി എന്ന പേര് അതിങ്ങനെ മുഴച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന അവന് ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പേരുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയോ അല്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ പരമമായ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മുടെ ആ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ആഹ്രം രക്ഷപ്പെടുക അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ലക്ഷ്യമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ പാടുള്ളൂ ആ ഉദ്ദേശം ആ ഉദ്ദേശമേ ഈ പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലാത്ത ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അതല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാത്ത ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് യാതൊരു ഫലവുമില്ല അള്ളാഹു കാത്തിരിശി കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂണിറ്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം നിരക്കുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നാട്ടിലുള്ളവരും പ്രവാസ ലോകത്തുള്ളവരും പ്രവാസികള് അവരെ സഹായങ്ങള് അവരെ സേവനങ്ങള് അത് അതിന്റെ വിഷയം പറയാനേ കഴിയില്ല ആ സേവനങ്ങൾക്ക് പകരം വെക്കാനില്ല നമ്മുടെ കേരളീയർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ പുരോഗതിയിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ ഉന്നമതിയിലും സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയിലും ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച വിഭാഗമാണ് പ്രവാസികൾ അവരെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റില്ല പാടില്ല പാടില്ല അവർക്ക് എന്നും നാം കരുത്ത് നമ്മുടെ സഹായങ്ങളും നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടും അവർക്ക് കൊടുക്കണം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ജോലി വായി കച്ചങ്ങളെല്ലാം കച്ചവടങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ലോസിലായി നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ കോവിഡിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അകറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മൾ പാത്ര പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നു നന്ദിയില്ലാത്തവരായി പോകാൻ പാടില്ല അവരെ നമ്മൾ കൂട്ടിപ്പിടിക്കണം അവർക്ക് ആശ്വാസമേകണം അവർക്ക് ധൈര്യം പകരണം അവര് നമ്മുടെ സ്വത്താണ് അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന വലിയ അമ്പര ചുമ്പികൾ ചുമ്പികളായ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വളർന്നതും ഉയർന്നതും ഇന്ന് വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ പ്രവാസികളുടെ അഹമ്മയിഞ്ഞ സഹായങ്ങളാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം കൗലാക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതേ പ്രവാസികളാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഈ മഹത്തായ ഈ സംരംഭത്തിന് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നൽകട്ടെ മറ്റുള്ളവരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലുള്ളവരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശത്ത് ജി സി സി പേലി യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് അവരുടെ സഹായമാണ് ഈ ആംബുലൻസ് ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആംബുലൻസിന് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പേടിയാണ് കാരണം രോഗികളാണല്ലോ നേരത്തെ രോഗികളാണല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആഫ്യത്തും ദീർഘായുസും നൽകട്ടെ ഏർ രോഗങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പരിപൂർണമായും ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോ അപ്പോ ആ സംഭവം വളരെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ രോഗികളെ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുവാൻ മരണപ്പെട്ട ബോഡികൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കാണല്ലോ ആംബുലൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ
അപ്പൊ അത് ഈ നാടിന് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ഈ ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സേവനമാണ് പ്രവാസികൾ ചെയ്താലും നാട്ടുകാർ ചെയ്താലും അതിന്റെ പ്രതിഫലം അത് ചില്ലറയല്ല അള്ളാഹ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വലിയ പ്രതിഫലം നൽകും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇനിയും അതിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് സംഭാവനകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി അത് ചലിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ അത് ചലിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതിന് ഡീസലും പെട്രോളും ഒക്കെ വേണ്ടത് പെട്രോള് പെട്രോള് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാറിയോ ആ പെട്രോൾ ഏതായാലും സംഭവം എണ്ണ വേണല്ലോ എണ്ണല്ലാതെ അവർ അടിയത് മുന്നോട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പറയും പറയരുത് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കോട്ടാന്ന് പറയരുത് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ആംബുലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് എണ്ണ തന്നെ വഹിക്കണം ആ എണ്ണക്കാണ് ഇപ്പൊ തീ പിടിച്ച വിലയാണ് അപ്പോ രോഗികള് പോകുന്ന മിക്കവാറും പാവപ്പെട്ടവരായിരിക്കും അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂല അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫീസ് പറഞ്ഞു വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല നമ്മള് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി കൊടുത്താൽ തന്നെ എണ്ണന്റെ പൈസ മാത്രമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് കഴിവുള്ളവരൊന്നും വാങ്ങുന്നത് അതിന്റെ എണ്ണന്റെ പൈസ മാത്രമാണ് അപ്പൊ എണ്ണ കൊണ്ട് മാത്രം പോരാ അതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസുകൾ വരും ഇത്ര ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയാൽ അതിന്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അലൈൻമെന്റ് മറ്റുള്ള പ്രശ്നം വഴി വണ്ടിയാവും തുടരെ തുടരെ അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനൊക്കെ സാമ്പത്തികമായ ആവശ്യങ്ങൾ വരും നിങ്ങൾ വരും അതിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ സഹായങ്ങൾ നൽകണം ആരെങ്കിലും സദസ് എന്ന് അതൊരു ഉദ്ഘാടനം ആയിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പറയാം സമയമല്ല എനിക്ക് നാല് മണിയാകുമ്പോത്തിന് നാട്ടിലെത്തേണ്ട വേറൊരു വിഷയമുണ്ട് ഞാൻ ഷാൾ ഉടനെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടും മഹാന്മാരായ നമ്മളെ നേതാക്കൾ ജബാർ സഫാഫിയും തക്കെ സഫാഫി പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ ആ പൊയത്ത് വൈകിട്ട് ജമായത്തിന്റെ ഖജാജി മാഷാ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊയത്ത് വൈലി ജമായത്തിന്റെ ഖജാഞ്ചി അയ്യായിരം ഉപ്പ അയാള് പൈസ കയ്യിൽ വെക്കണ്ട ആളാണ് അയാൾ ഏതായാലും ജമ്മക്ക അയ്യായിരം ഉപ്പ തിരിയ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ധാരാളം സ്വത്തും സമ്പത്തും ഐശ്വര്യം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ മക്കൾ അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളാക്കട്ടെ നല്ല ആഫിയത്തും ദീർഘാശം ഇതുപോലെ സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ അള്ളാഹു സാമ്പത്തികമായ ഐശ്വര്യം ധാരാളം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറയണം സമയമല്ല രണ്ട് നല്ല വറക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആഫിയത്തും ദീർഘായസും കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷവും മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി കൊടുക്കട്ടെ മുസ്തഫ തോക്കെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫൽ അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ മക്കളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി കൊടുക്കട്ടെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട ഓരോ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു മുസ്ലിം സ്വാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവരോട് പറഞ്ഞാലും മതി തോക്കെ ആരെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊടുത്തവർക്ക് പോയി വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുക്കട്ട അതുകൊണ്ട് കുറയൂല കുറയൂല ഞാൻ അന്ന് രണ്ടായിരം കൊടുത്തേക്കണ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കൊടുത്തേക്കണ തന്നെ ഇരിക്കണ്ട ഇനി കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം അഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് അള്ളാഹുവേ നീ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയവനാക്കണ റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ നില ഹയർ കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അല്ല കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല ആഫിയത്ത് ദീർഘായ രോഗികളായിട്ടുണ്ടവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാമിലായ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല വേറെ ആരും കണ്ട പെട്ടെന്ന് പറയാം നമ്മള് പിരിയാൻ പോവാണ് ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ അത് മുസ്തഫ അതാ ക്യാഷ് കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബുലാക്കട്ടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ചിലർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് ഇത് കൊടുത്താൽ കുറഞ്ഞു പോവാ ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാലാണ് ജോലി ഇല്ല കച്ചവടം കച്ചവടം ഇല്ല ഇതിപ്പോ ഉള്ള കാശ് കൊടുത്താൽ ഇനിയിപ്പോ ഇനി വരുവോ എന്ന് അതിനെ പറ്റി ആരും പേടിക്കണ്ടട്ട ആരും പേടിക്കണ്ട ആയിരം കൊട്ട പഠിന്ന് പതിനായിരം കിട്ടും യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അള്ളാഹു തരും അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ഏ വലിയ മുസീബത്തുകളും ബലാകളും വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ അടുത്ത ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ വലിയൊരു അപകടത്തിൽ പെട്ടു പക്ഷെ വണ്ടി മുഴുവനും ചടപടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് ഒന്നിനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ വണ്ടി കണ്ടവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഈ വണ്ടിയിൽ എത്ര ആൾ മരിച്ചി എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പക്
ഉപ്പുമാർക്കൊക്കെ <laughs> ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഉസ്താദ്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഇൻഷാല്ല സമയമല്ല അള്ളാഹു സുബാനു വതാല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടലും പിരിയലും എല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് അൽ ജമാഅത്ത് ഹജ്ജുൽ ഫുഹറ ഇൽ മസാകീൻ ഈദുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മസാകീനുകൾക്കുള്ള ഹജ്ജും പേര് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ അറിയാം പേര് അറബിന് അറിയാം അഡ്രസ് അള്ളാഹുവിന് അറിയാം ആ അറിയരുത് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു ആയിട്ട് നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷി അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അയ്യായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു ദ്വാരക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളി പെട്ടെന്ന് സമയമല്ല 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 നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആവേശത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് നാലു മണിയാവും നാലു മണിയാവും നാലു മണിയാവും നിങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ നോക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയണം അതാ സംഭാവനകൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ കൈ മുസാഫാദിനെ തരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സലാമത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഏതായാലും കയ്യിലിട്ടോളി ആ കവറും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് അതിലിട്ട് സഹായിക്കണം آه عمر بن يثب العائلة من الله وإني قبلاكنا رحمانا الحمد لله رب العالمين حمد الله في نحمه ويكافئ مزيدة اللهم صلي وسلم على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رحم الرحيم رب العالمين على صدس نيسي قريكنا رحمانا الله وإي صدس بركة الله صدس آكنا الله رحم الرحيم رب روي والكني كاملة شفا نلقنا الله نال عشر نلقنا الله الله وركم نلقنا الله سعام بطيقة ما ونمنا نلقنا رحمانا رب العالمين محاماري البرد കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാ മഹാമാരിയിൽ പെട്ടവർക്കൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ലോകത്തിലും ലോകത്തുള്ള സർവ്വ ജനങ്ങൾക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അർഹമുർ റഹീമ അറബ ഈ നാട്ടിലും നാട്ടിലുള്ളവർക്കും പരിസര നാടുകളിലുള്ളവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അർഹമുർ റഹീമ അറബ സംഭാവനകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തവരും പറഞ്ഞവരും തന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് നീ എല്ലാം കബൂലാക്കണേ അള്ളാ അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഈ ആംബുലൻസിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച ജിസിസിയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ റബ്ബ നീ അവർക്ക് വലിയ ഹൈർ കൊടുക്കണേ റബ്ബ നിന്റെ കാവൽ നൽകണ അള്ളാഹ് എനിയും ധാരാളം സാമ്പത്തികമായ വർധനം അവർക്ക് നൽകണ റഹ്മാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണ റഹ്മാൻ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ ഈമാനൊക്കെ നീ കാമിലാക്കി തരണം റഹ്മാൻ ഖൽബ് ശുദ്ധിയാക്കി തരണം അല്ലാഹ് അർഹമർ റഹീമ റബ്ബെ മാരഗമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാൻ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ആഫിയത്ത് ദീർഘായ സഹിമ്മത്തോട് ഐസ്സത്തോട് താക്കത്തോട് റബ്ബെ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ നേതാക്കളായ ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കൾ സാദാത്തുക്കൾ എല്ലാ അവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ അർഹമുർ റഹീമാ റബ്ബെ വൈഗ ശരീര ശാരീരികമായി വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവർ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് റബ്ബേനെ അവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് അർഹമുർ റഹീമായ രാജ സയ്യിദായ അൽമൽകുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യ ശൈഖുന താജ് ശരീഅ അല്ലാഹ് അവർത്തേക്ക് നിനി ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ദീർഘ ആയുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബെ റഹ്മാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അല്ലാഹ് വേനി ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൽ സാദാത്തിങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാരണവരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നേതാക്കളായ ഓരോമാക്കൾ ഓമറാക്കൾ സാദാത്തുകൾ ഒക്കെ നീ ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ധാരാളം ദീനന ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചു കളയല്ല അല്ലാഹ് ആദരവായ ഉപ്പാപ്പ മുത്തലിബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പന്റെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവാസികൾ സംഘടന കുടുംബങ്ങൾപ്പെട്ടവർ സ്നേഹജനങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഹ്മിനികൾ മുഹ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവരെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂടി സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് അർഹമുർ റഹീമ റബ്ബ ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്തിനെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ് മരണം ഖൈറായ സമയത്ത് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ മുത്തലബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട
ഞാൻ നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നല്ല അമലുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് അള്ളാ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്ക ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവർക്കും നീ ഹയർ നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ ഷറുകളിൽ നിന്നും അവരെയും ഞങ്ങളെയും അകറ്റണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഒക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങള് ആലിമീങ്ങള് ഹാഫിമീങ്ങളാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഒന്ന് നീ തെമ്മാടികളാക്കി കളയാല്ല അള്ളാ കല്യാണ പ്രായമായ ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരുക്കി നീ ഹയറായ സുന്നത്ത ജമാത്തിന്റെ ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെയും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഹയറായ ജോലി കൊടുക്കണേ അള്ളാ കച്ചവടങ്ങളിലും കൃഷികളിലും ഒക്കെ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹ <laughs> അള്ളാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഉമ്മർ മദനി ഉസ്താദിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അള്ളാഹുവേ നീ കാമിലായ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരെയും ആരെല്ലാം രോഗികളായി ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കിടക്കുന്നോ അവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ മൂസൽ മദനി ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവേ ആ ഉമ്മാക്ക് നീ മഹഫിറത്തും മറഹമത്തും ചെയ്തു കൊടുക്കണം സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ വർക്കാടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നമുക്ക് എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്ന ബഹുമാന ജമാൽ സാഹിബ് ദൈഗോളി അദ്ദേഹം ഈ പരിപാടി സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും സ്വാഗതങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവർക്കും മറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് സലാത്തോടു കൂടി ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടി ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി